You kill one year masters. No IELTS required. Up to five years visa. High visa success rate. Ah, amma in chala man actors man dekhe kos taro. Adi the commitments wise ga ala even na unte intente yes mamal commitment adi aru. Yes, me me chang kora koni sandar bhallo anche pe chhap to unta. What about you? నన్ను కూడా చాలా మంది అడిగారండి పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్లు ప్రొడ్యూసర్స్ అడిగారు లైక్ బట్ బికాస్ ఆఫ్ నేను కమిట్మెంట్ ఇవ్వటం ఇవ్వకపోవటం వల్ల ఒక మంచి క్యారెక్టర్స్ కూడా నేను లాస్ అయ్యాను ఐ డోంట్ వాంట్ టెల్ పేర్స్ చెప్పను ఆన్ స్క్రీన్ ఆఫ్ స్క్రీన్లో కావాలంటే మీకు చెప్తా తర్వాత పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ పెద్ద డైరెక్టర్ నన్ను అడిగారు అది కాదు ఇప్పుడు అమ్మాయి అని తెలిసి కమిట్మెంట్ అడగడం ఒక రకం ఓకే బట్ నీ గురించి తెలిసి కూడా నేను కమిట్మెంట్ డెఫినెట్లీ అడిగారండి వదిలిపెట్టలేదు వదిలిపెట్టలేదు టాన్స్ అని తెలిసి కూడా కమిట్ కమిట్మెంట్ అడిగారు కొంతమంది ఏమో అంటే వల్గరిగా మాట్లాడాడు నువ్వు ట్రాన్స్ కదా సర్జరీ అయింది కదా నువ్వు కంప్లీట్ అమ్మాయిలాగే ఉంటావా సో అమ్మాయిలు ఎలా ఉంటారో లైక్ అట్లానే ఫిజికల్గానా లైక్ ఎలా లైక్ ఇట్లా క్వశ్చన్స్ ఎంక్వైరీ లాగా లైక్ అట్లా ఇన్సల్ట్ చేయటం కొంతమంది ఏమో డైరెక్ట్గా అడగకపోయినా కూడా అసిస్టెంట్స్ ఉంటారు కదా అసిస్టెంట్స్తోనో లేకపోతే పిఏఎల్తోనో అడిగించడం సారు ఒకరోజు మిమ్మల్ని కలుస్తామన్నారు గెస్ట్ హౌస్లో కలుద్దాం డిస్కస్ చేద్దాం రమ్మన్నారు తర్వాత క్యార క్యారెక్టర్ ఫైనలైజ్ చేస్తే లైక్ కొంతమంది డైరెక్ట్గా అడిగేవాళ్ళు కొంతమంది డైరెక్ట్గా అడిగేవాళ్ళు ఖచ్చితంగా అండి ట్రాన్స్ అనే కాదు అమ్మాయిలకి ట్రాన్స్కి కూడా ఈ ఇండస్ట్రీలో ప్రాబ్లం అయితే ఉంది అమ్మాయిలకి సేఫ్టీ లేదు అన్నది చాలా చోట్ల వినపడుతూ ఉంటుంది కాకపోతే అందరూ అలా ఏమి ఉండరు ఎక్కడో కొంతమంది మంచి వాళ్ళు కూడా బింగ్ నేను ట్రాన్స్ అని తెలిసి కూడా నా కమిట్మెంట్ ఏమి అడగకుండా నా టాలెంట్ చూసి లైక్ నాకున్న ఆతృత నేను నన్ను నేను ప్రూవ్ చేసుకోవాలి యాక్టర్స్ అవ్వాలనే నా కోరిక చూసి నాకు ఆపర్చునిటీ ఇచ్చిన వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారండి మన తెలుగు ఇండస్ట్రీలో వాళ్ళందరికీ నేను ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటాను ఎందుకంటే ఒక టాలెంట్ని ఎంకరేజ్ చేయాలి నీతో పడుకుంటేనో లేకపోతే నీకు కమిట్మెంట్ ఇస్తేనో క్యారెక్టర్స్ ఇదే ఉన్న బిజినెస్సా చాలా మంది కొంతమంది కొత్తగా వచ్చే వాళ్ళు ఏంటంటే అమ్మాయిలు వాడుకోవటానికో లేకపోతే ఎంజాయ్ చేయడానికో సినిమాలు తీయడానికి కూడా చాలా మంది వస్తున్నారండి ప్రొఫెషనల్గా ఉన్న వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు పెద్ద కొన్ని ఒక లెవెల్లో ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం అలా చిల్లరగా బిహేవ్ చేసే వాళ్ళు చాలా తక్కువ ఉంటారు లేదు పెద్ద ఇండ్ పెద్ద సంస్థలు ఏవి కూడా అలా చేయరు ఎందుకంటే చాలా మంది ఇప్పుడు తెలిసిన వాళ్ళే ఉంటారు కదా చాలా డీసెంట్ గా చాలా డిగ్నిఫైడ్ గా వాళ్ళు ఒక ఆడిషన్స్ పెట్టి వాళ్ళ మేనేజర్స్ త్రూ అప్రోచ్ అయ్యి చక్కగా ఒక క్యారెక్టర్ ఫైనలైజ్ చేసి మొహమ్మద్ చెప్పేస్తారు వాళ్ళు ఈ క్యారెక్టర్ కి సెట్ అవ్వరు మీరు అంటే సారీ మనం ఈ క్యారెక్టర్ సెట్ అవ్వరు నెక్స్ట్ టైం నీకు తగ్గిన క్యారెక్టర్ ఏదైనా ఉందంటే డెఫినెట్ గా మేము చెప్తాము అని చెప్పి చాలా డీసెంట్ గా రిప్లై ఇచ్చి పక్క తప్పు ఉంటారు ఈ కమిట్మెంట్స్ అడిగే బ్యాచ్ అంతా సపరేట్ ఉంటుంది బట్ అలాంటి బ్యాచ్ మీకు ఎదురు పడింది అనమాట సో ఎప్పుడైనా అంటే అనిపించిందా ఈ జీవితం అంటే లైక్ ఆడపిల్లలనే కాదు మమ్మల్ని కూడా వదిలిపెట్టట్లేదు అని చెప్పేసి ఎప్పుడైనా అనిపించిందా డెఫినెట్లీ అనిపించిందండి చాలా సార్లు ఐ ఫీల్ మెనీ టైమ్స్ నేను ఇలాంటి అరేంజ్మెంట్ కంప్లీట్ గా సర్జరీ చేయించుకున్నారు కాబట్టి మీరు వేరు మీరు ఇప్పుడు కంప్లీట్ గా ఒక ఆడపిల్ల కానీ ఇలా కంప్లీట్ సర్జరీ చేయించుకోకుండా కూడా నార్మల్ గా నార్మల్ సర్జరీ చేయించుకొని యాజ్ ఏ ఉమెన్ గా బయట తిరిగే వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉంటారు సో పాపం అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఇలాంటివన్నీ ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారా ఫేస్ చేస్తే ఎవ్రీవేర్ అండి నాట్ ఓన్లీ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీస్ ఎక్కడికి వెళ్ళిన ప్రతి రంగంలో కూడా మంచి చెడు అన్ని చోట్ల ఉంది ఈవెన్ నేను సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్ కోసం ఎంక్వైరీకి వెళ్ళినప్పుడు పెద్ద కంపెనీ అండి ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు నువ్వు ట్రాన్స్ కదా నువ్వు జాబ్ ఏం చేస్తావాలి కానీ నీ నెంబర్ ఇచ్చేలు నైట్కి వస్తాను మీ ఇంటికి లైక్ లైట్కి లేకపోతే హోటల్కి వెళ్తా లైక్ ఇలాంటి వాళ్ళండి ఎవ్రీవేర్ ఉన్నారు నాట్ ఓన్లీ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఐ వాజ్ ఫీల్ బ్యాడ్ ఎందుకు ట్రాన్స్ అనగానే నేనేదో కష్టపడి పని చేయాలి గౌరవంగా బతకాలని నేనేదో కష్టపడి వస్తుంటే వీడేంటి ఇలా గివ్ అప్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్ కమ్యూనిటీలో జాబ్ చేయాలి ముందుకు వెళ్ళాలి అనుకుని వచ్చే వాళ్ళు కూడా ఇలాంటి ఎదురైనప్పుడు బ్యాక్ అయిపోతున్నారు ఇంకా గివ్ అప్ సరికి భయపడరా లైక్ అంటే అలా మిమ్మల్ని మీ దగ్గరకు వస్తాము అది ఇది అని చెప్పేసి మిమ్మల్ని అడుగుతున్నారు కదా అంత ఓపెన్ గా జనరల్ గా ఆడపిల్లలు అనేసరికి ఓకే అదొక రకంగా ఉంటది బట్ ట్రాన్స్ అనేసరికి అమ్మో వీళ్ళతో ఎందుకు మనకి అని చెప్పి మీకు భయపడరా ఎవరు భయపడే వాళ్ళు తక్కువ ఉంటారండి అందరూ ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీఫుల్ ఉంటే భయపడతారు ఒక్కళ్ళు ఉంటే భయపడరు కదా ఒక్కళ్ళ ఉన్నప్పుడు నేను ఐ ఐఎమ్ లివింగ్ ఎలా నేను ఐ మీన్ ఐఎమ్ ఐ బిలాంగ్ కమ్యూనిటీ బట్ నేను కమ్యూనిటీతో ఉండను ఐఎమ్ స్టేయింగ్ ఇండివిజువల్ నేను ఇండివిజువల్ గా ఉంటాను నా ఫ్యామిలీతో ఉంటా
మోస్ట్లీ తెలియకపోవచ్చు తెలీదా తెలీదు ఓకే ఐ డోంట్ నోంట్ అంటే ఇప్పుడు నేను ట్రాన్స్ అని చెప్పేసి నా మెల్లో బోర్డ్ వేసుకుని నేను ట్రాన్స్ అని తిరగాల్సిన అవసరం నాకు లేదు లో ఇఫ్ వాళ్ళు గుర్తుపట్టి నువ్వు ట్రాన్స్ అనంటే నేను ప్రౌడ్గా చెప్తాను ఏ సార్ మీ ట్రాన్స్ అని గర్వంగా చెప్తాను ఎందుకంటే ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ రాంగ్ ఐఎమ్ లివింగ్ మై లైఫ్ విత్ రెస్పెక్ట్ అండ్ డిగ్నిటీ నేను బ్రతుకుతున్నాను కాబట్టి అబద్ధం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు భయపడ్డానుకో లేకపోతే కంగారు పడ్డానుకో ఇక్కడ ఏముంది కష్టంతో నువ్వు పైకి వచ్చి నీ కష్టంతో నువ్వు ఇంత ఎత్తే దిగావు కదా అంటే సొసైటీలో కొంతమంది ఏంటంటే అందరూ కాకపోయినా కొంతమంది ఫేక్ ట్రాన్స్జెండర్స్ కానీ రియల్ ట్రాన్స్ లో కూడా తప్పులు చేస్తే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు ఎవ్రీ సండే దెర్ ఇస్ గుడ్ బ్యాడ్ అండి ఆరు నెలల పాప నుండి అరవై ఏళ్ళ ముసలి దాని వరకు రేప్ చేసే అబ్బాయిలు లేరా అత్తను చంపిన కోడలు లేరా కోడలు చంపిన అత్తలు లేరా అలాంటప్పుడు మరి అమ్మాయిల మొత్తాన్ని చెడ్డవాళ్ళు అబ్బాయిల మొత్తాన్ని చెడ్డవాళ్ళు ట్రాన్స్ కమ్యూనిటీలో ఫ్యూ పీపుల్ వల్గర్ బిహేవియర్ అరాస్మెంట్స్ చేస్తున్నారని కమ్యూనిటీ మొత్తాన్ని మాత్రం అదే దృష్టితో చూస్తారు ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంతే కదా అబ్బాయిలు మొత్తాన్ని తప్పనరు అమ్మాయిల్లో తప్పు చేస్తున్నారు మంచి చేస్తున్నారు అబ్బాయిల్లో మంచి చెడు చేస్తున్నారు అట్ ద సేమ్ టైం ట్రాన్స్ కమ్యూనిటీలో కూడా మంచి వాళ్ళు ఉన్నారు చెడ్డ వాళ్ళు ఉన్నారు ఫ్యూ పీపుల్ తప్పు చేస్తున్నారు ఫ్యూ పీపుల్ వల్గర్ బిహేవ్ చేస్తున్నారని అందరికీ ఆ ముద్ర వేస్తున్నారు ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ ఆ ట్రాన్స్ వాళ్ళకి ఇల్లు ఇల్లు ఇవ్వాలన్నా భయపడుతున్నారు వాళ్ళు అలా చేశారు ఇల్లు అందరూ ఒకలాగా ఉండరు కదండి చేతికున్న ఐదు వేళ్ళే సమానంగా ఉండదు కమ్యూనిటీలో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఒకేలా ఉంటారని ఎలా అనుకుంటాం సో అట్లా కొంతమంది భయపడతారు బట్ యాజ్ ఏ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ నేను లీడ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నేను నేను ఐ బై గాడ్ గ్రేస్ దేవుడి ఇంక్రూవ్ అవ్వలేకపోతే లైక్ నా నేను చేసుకున్న అదృష్టము సో ఐ లుక్ లైక్ ఈ గాల్ నా అందరి నేను చెప్పే వరకు కూడా నేను ట్రాన్స్ అని చాలా మంది గుర్తుపట్టరు కొన్ని మూవీస్ లో సీరియల్స్ లో నేను యాక్ట్ చేసింది ట్రాన్స్ అని తెలియక ఫీమేల్ అనుకునేసి క్యారెక్టర్స్ ఇచ్చారు ఆ షూట్ అయిపోయి తర్వాత రిలీజ్ అయిన తర్వాత తన రా అరెస్ట్ నేను ట్రాన్స్ దా మాకు తెలియని తెలియలేదు దేవ షాక్డ్ యునో దిస్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఐ మీన్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా నేను ఫేస్ చేస్తాను తర్వాత మేనేజర్ ఫోన్ చేసి అమ్మో నువ్వు ట్రాన్స్ దా నాకు తెలియలేదు అర్షిని అంటే తెలిసి ఆ క్యారెక్టర్ ఇచ్చేవాళ్ళు కాదేమో బేబీ టైమ్స్ అనిపించారు క్యారెక్టర్స్ చేసావు కదా నువ్వు ఆల్రెడీ అవును ఓకే అండ్ అన్నిటితో పాటు ఫైనల్ గా అసలు లైక్ అంటే ప్రతి మనిషికి జీవితంలో ఇంకా ఏదో సాధించాలి అని చెప్పేసి కొన్ని క్రేవింగ్ అట్లానే మిగిలిపోతాయి అఫ్కోర్స్ ఇప్పటికైనా చాలా సాధించేసావు బట్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఫ్యూచర్ లుక్ గోల్ ఫ్యూచర్ గోల్ ఏంటంటే తెలుగు ఇండస్ట్రీలో నాకంటూ ఒక నేను చెరగని ముద్ర వేసుకోవాలని కోరిక ఎందుకంటే నా ఫ్రెండ్ వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ ఈజ్ ద ట్రాన్స్ ఉమెన్ అంజలి అమీర్ కేరళలో మమ్ముట్టి గారితో హీరోయిన్ గా మూవీ చేశారు అక్కడ మమ్ముట్టి గారు అంటే ఇక్కడ మనకి మెగాస్టార్ లాగా మెగాస్టార్ చిరంజీవి మెగాస్టార్ గారు చిరంజీవి గారితో ఆపోజిట్ వచ్చిన రాకపోయినా రామ్ చరణ్ గారు హీరోయిన్ గా కాకర్లేదు హీరోయిన్ గా కాకపోయినా వాళ్ళ మూవీస్ లో ఒక మంచి క్యారెక్టర్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ నాకు దొరికితే నన్ను నేను ప్రూవ్ చేసుకోవాలి తెలుగు ఇండస్ట్రీలో బీయింగ్ ఏ ట్రాన్స్ తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఒక రాణిస్తుంది లైక్ మనం చూడొచ్చండి శరత్ కుమార్ వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ గారు ఆమె ఎలాంటి క్యారెక్టర్స్ చేసుకుంటారు ఆ టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఒక పెద్ద మూవీలో నన్ను నేను నన్ను గుర్తించుకోవడానికి నాకు ఒక రికగ్నైజేషన్ తెచ్చుకోవడానికి మన తెలుగు ఇండస్ట్రీ నాకు అవకాశం ఇస్తుంది ఏమో నన్ను వెయిట్ చేస్తున్నా నన్ను నేను ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి దేవుడు దయ దేవుడు కృప అనేది చాలా మాట్లాడావు డెఫినెట్ గా మనిషికి దేవుడు దయ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాకపోతే నేను అన్నిటికంటే ఏమి నమ్ముతానంటే దేవుడు దయ అనేది డెఫినెట్ గా ఉండాలి మన కష్టం మనకంటూ మనకు మించిన వాళ్ళు మనలో ఎవరు లేరు అంటే మనిషి తలుచుకుంటే సాధించలేదు ఏమీ లేదు అనేది నేను గట్టిగా నమ్ముతాను అండ్ అఫ్ కోర్స్ హీరోయిన్ ఓరియంటెడ్ రోల్స్ అవ్వని ఇందాక నేను ఏదో ఫన్నీగా అన్నాను డెఫినెట్ గా అంటే మనం విష్ చేసేది మన కోరిక ఎంత బలంగా ఉంటే నేచర్ కూడా మనకు అంత సహకరిస్తుంది అని చెప్పేసి చెప్తారు డెఫినెట్ గా ఇంత అంటే నువ్వు ఎప్పుడు మేబీ చిన్నప్పుడు నుంచి అనుకోని ఉంటావు డెఫినెట్ గా నేను ఏదో సాధించాలి అందరిలో నాకంటూ ఒక రికగ్నైజేషన్ ఉండాలి అని దట్స్ వాట్ యువర్ హియర్ రైట్ నౌ అండ్ నీ విష్ ఏదైతే ఉందో డెఫినెట్ గా అది ఫుల్ఫిల్ అవ్వాలి అండ్ నిన్ను నేను తర్వాత రేపటి రోజున వెండి తెర మీద ఒక మంచి ఆర్టిస్ట్ గా నేను డెఫినెట్ గా నేను చూడాలి ఒక హీరోయిన్ ఓరియంటెడ్ ఫిలిమ్స్ నువ్వు డెఫినెట్ గా చెయ్యాలి అని చెప్పేసి నువ్వు ఎవరైతే ఒక హీరో గురించి అడిగావో ఆ హీరోతో నువ్వు డెఫినెట్ గా ఒక మంచి రోల్ చేయాలి అని చెప్పేసి నేను మా హిట్ టీవీ తరఫు నుంచి కోరుకుంటున్నాను ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ హర్ష
అంటే గివింగ్ బర్త్ కంటేనే తల్లి ప్రేమ అంటే అది చాలా వరకు తప్పు ఎందుకంటే వాళ్ళ అవసరాల కోసం పిల్లల్ని కానీ చెత్త కుప్పలో మురికాలో వేస్తున్నారు దే నాట్ మదర్స్ నా దృష్టిలో వాళ్ళు తల్లిలే కాదు తల్లి ప్రేమ అంటే ఒక బిడ్డని ప్రేమించి ఒక మంచి భవిష్యత్ ఇచ్చి నిస్వార్థంగా ఒక సక్సెస్ని అందించటమేనండి ఐ కెన్ బీ బెస్ట్ మదర్ ఎందుకంటే మా అమ్మ ప్రేమ రుచి చూశాను కాబట్టి నేను నా బిడ్డకి నా తల్లి ప్రేమను చూపించగలను ఈ పర్ఫెక్ట్ గాల్ ఏంటంటే ఐ బికేమ్ ఏ సిస్టర్ ఐ బికేమ్ ఏ డాటర్ ఇఫ్ ఐ బికేమ్ వైఫ్ ఈజ్ ఇట్ ఓకే If I don't become wife also, I can be a mother, definitely. No, no. Life is never going to be a mother. Definitely, you can do anything you can do. You can do anything you can do. You can do anything you can do. At the same time, you can do anything you can do. Thank you.